கப்பல்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கப்பல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டுனே உங்களுக்கு என்ன மைண்டுக்கு தோணுது கப்பல் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இந்த ரெண்டு பேருமே சமோ ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னாலுமே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படிங்கிறது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் தானே இப்போ அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற கப்பலுக்கு வருவோம் கப்பல் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ ஈக்குவல் அண்ட் அன்லைக் பேரலல் போர்சஸ் அப்ளைடு சைமல்டேனியஸ்லி அட் அ டூ டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கான்ஸ்டியூட் அ கப்பல் அதாவது இப்போது ஒரு ஸ்டிக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டிக் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஸ்டிக்கில் நம்ம சைமல்டேனியஸாக அட் டூ டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸில் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸாக அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம சைமல்டேனியஸாக எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோன்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அண்ட் அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இது ஃபைவ் நியூட்டன்னா இதுவும் ஃபைவ் நியூட்டன் ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ சேம் மேக்னிடியூடோடு இருக்கணும் அண்ட் அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு டைரக்ஷன் இப்படி அப்ளை ஆச்சுன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இப்படி அப்ளை ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை ஆகக்கூடிய டூ ஈக்குவல் அண்ட் அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸ் அட் டூ டிஸ்டிக் பாயிண்ட்ஸ் சைமல்டேனியஸ்லி அட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டியூட் அ கப்பல் இந்த இடத்துல இந்த ஃபோர்ஸை கவனித்து பாருங்கள் இந்த ஃபோர்ஸோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து என்றைக்குமே கோயின் சைடு ஆகாது இது வேறு இடத்துல இருக்குது இது வேறு இடத்துல இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே வந்து கோயின் சைடு ஆகாது அண்டு இந்த கப்பல் வந்து இட் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி ட்ரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் இது எந்த ஒரு ட்ரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறதில்ல முன்னாடி நகர போகிறது இல்லை பின்னாடி நகர போகிறது இல்லை சைடில் நகர போகிறது இல்லை ஸோ த ரிசல்டன்ட் இஸ் ஜீரோ ஏன் ரிசல்டன்ட் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எந்த ஒரு மோஷனுமே இல்லாததுனால ரிசல்டன்ட் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ஃபைவ் நியூட்டன் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸை வந்து எஃப் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை வந்து எஃப் டூன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கும் ரிசல்டன்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக கிடைக்கும் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் இந்த எஃப் டூ வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிறதுனால நம்ம மைனஸ் எஃப் டூன்னு போடுறோம் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஜீரோ ஸோ த ரிசல்டன்ட் இஸ் ஜீரோ ரிசல்டன்ட் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக கிடைக்கக்கூடியது ரிசல்டன்ட் ஜீரோ ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் மோஷன் இல்லை இருந்தாலுமே கப்பல் வந்து இட் வில் காஸ் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த பாடி நம்ம இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது இது இங்கிட்டு மூவ் ஆகும் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும் போது இது இப்படி மூவ் ஆகும் ஸோ ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து இருக்கும் கப்பலில் இந்த கப்பலோட ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல்னு சொல்கிறோம் நம்ம ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸில் அந்த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இதே இது கப்பலில் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கப்பலில் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல்னு சொல்கிறோம் அண்ட் கப்பலுக்கு வேறு என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அப்படின்னா டேர்னிங் அ டேப் ஒரு டேப்பை நம்ம டேர்ன் பண்ணும் போது பாருங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ரெண்டும் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் தான் ஆக்ட் ஆகுது ரெண்டுமே ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் தான் அப்போ ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து நடக்கும் அன்வைண்டிங் அண்ட் அன்வைண்டிங் அ ஸ்க்ரூ ஒரு ஸ்க்ரூவை திருகும் போது பாருங்கள் நம்ம இப்படி தான் திருகுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கப்பல் ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து இருக்குது அண்ட் ஸ்பின்னிங் ஆஃப் அ டாப் எக்ஸட்ரா ஸ்டென் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டூ டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸில் தான் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ்க்கும் இந்த ஃபோர்ஸ்க்கும் வந்து சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் அதோட சிம்பிள் வந்து எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் இது தான் அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்போது இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இது நம்ம வேர்ட்ஸில் எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் இஸ் மெஷர்டு பை த ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளிகேஷனை தான் ப்ராடக்ட்னு போடுறோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இங்கிட்டு ஒன்று இங்கிட்ட ஒன்று
மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா கப்பலில் வந்து பாசிட்டிவ்னு போடணும் இதே இது அந்த பாடி வந்து கிளாக் வைஸ் மொமெண்டில் சுற்றுச்சு அப்படின்னா அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் இல்லைனா ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம நெகட்டிவ்னு போடணும் நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டார்க் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு ஃபோர்ஸோட ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் இல்லைனா வந்து டேர்னிங் எஃபெக்டை தான் நம்ம வந்து டார்க்குன்னு சொல்கிறோம் இந்த டார்க் வந்து எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கீரில் அப்ளை ஆகுது கீர் அப்படிங்கிறது என்ன கீர் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்குலரான வீல் அரௌண்ட் இட்ஸ் ரிம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டீத் டீத்தாக இருக்கும் கீரில் இந்த கீரில் நம்ம டார்க்கை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலயமா வி கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் அ வீல் வீலோட ஸ்பீடை வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் அப்ளிகேஷன் சீசா பற்றி பார்க்கலாம் சீசா வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் சீசா இருக்குது நடுவில் வந்து ஒரு பிவட் இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் ஒரு பர்சன் உட்காந்துருப்பாங்க இந்த பக்கத்தில் ஒரு பர்சன் உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இது இவங்க வந்து ஹெவியர் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா இந்த ஹெவியர் பர்சன் வந்து லைட்டர் பர்சன் வந்து லிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க ஹெவியர் பர்சன் வந்து கீழே வந்துடுவாங்க இப்படி தான் சின்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் மூலியமாக தான் வந்து சீசா ஒர்க் ஆகுது இப்போது இந்த ஹெவியர் பர்சன் வந்து எஜ்ஜில் இருந்தவங்க இப்போ முன்னாடி தள்ளி வந்து உட்காந்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் இப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறையும் போது டார்க் வந்து லெஸ் அமௌண்ட்டாக தான் இதில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது டார்க் வந்து லெஸ் அமௌண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிறதுனால இப்போ என்ன ஆகும்னா லைட்டர் பர்சன் வந்து இப்போ ஹெவியர் பர்சனை லிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க This enables a lighter person to lift the heavier person. Next, third application, steering wheel. So, car is a steering wheel. In the steering wheel, we can use torque with less effort. We can turn the car easily. We can turn the car easily. Next, we can talk about the principle of the principle of moment. Now, let's see the figure. At the point P, we can say the pivot is not a fulcrum. So, in the point P, P ல இருந்து அட் அ டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் நம்ம இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் வந்து இந்த மாதிரியான ரொட்டேஷன் வந்து இருக்கும் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த பாயிண்ட் பிலிருந்து அட் அ டிஸ்டன்ஸ் டி டூ இங்கே நம்ம ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ அப்ளை பண்ணும் போது ரொட்டேஷன் வந்து இப்படி இருக்கும் அதாவது கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ரொட்டேஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா மொமெண்ட் இன் த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த மொமெண்ட் இன் த கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஸோ மொமெண்ட் இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்னா எஃப் ஒன் இன்டூ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் இந்த கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்னா எஃப் டூ இன்டூ டி டூ ஒரு ரிஜிட் பாடியில் வந்து நிறையா நம்பர் ஆஃப் லைக் ஆர் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் போது லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா சேம் டேரக்ஷனில் இருக்கணும் இப்படி இருக்கலாம் இல்லைனா இப்படி இருக்கலாம் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஆனால் பேரலலாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிஜிட் பாடியில் வந்து நிறைய நம்பர் ஆஃப் லைக் ஆர் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் போது அந்த பாடி வந்து ஈக்குவலி பிரியமில் இருந்துச்சு மூவ் ஆகாமல் அப்படியே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ரொட்டேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த இந்த அல்ஜபிரிக் சம் ஆஃப் மொமெண்ட் இன் த கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த அல்ஜபிரிக் சம் ஆஃப் மொமெண்ட் இன் த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே எப்படி எழுதியிருக்கோம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் அட் ஈக்குவலி பிரியம் த அல்ஜபிரிக் சம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் ஆல் த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் அபவுட் எனி பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இந்த ஃபைவை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன ஆகும் ஜீரோ தானே வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கமாக எடுத்து நம்ம சம் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் This will be equal to zero. இதோட இந்த வீடியோ முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த டாப்பிக் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நான் ஆஸ்மி என்ன கமெண்ட் செக்ஷன் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் எல்லா டர்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டென்னோட ஃபஸ்ட் டம் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில்